ഹായ് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഓണപ്പരീക്ഷ ഇങ്ങനെ തീരിക്കുവാണ് സോ ഓണപ്പരീക്ഷ ഫിസിക്സിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് മാർക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓരോ സ്കൂളുകളിലും വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിലായിരിക്കും ഓണപ്പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഈ പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം മതി നാൽപ്പത് മാർക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സെറ്റാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സോ എല്ലാ അനിയന്മാരും അനിയത്തിമാരും ഈ പറയുന്ന വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ തുടങ്ങുക സിമിലർ വേ വീഡിയോനെ ഏറ്റവും അവസാനം നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമന്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉറപ്പായും അവസാനം കമന്റ് ചെയ്യാൻ മടി കാണിക്കരുത് കേട്ടോ തുടങ്ങിയാലോടാ സോ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് സിലബസ് പ്രകാരം മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കറന്റ്ലി ഓണ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ളത് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ചില സ്കൂളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഒന്നാമത്തെ എസ് ഐ സിസ്റ്റം എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉറപ്പാണ് അതിന് ഏത് ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക എന്ന സംശയം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും എന്തായാലും നിങ്ങൾ ബേസ് യൂണിറ്റുകളും കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം സപ്ലിമെൻ്ററി യൂണിറ്റുകൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അതിനകത്ത് ഒരു സംശയമില്ല ഏതൊക്കെയാണ് ആ ബേസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അവയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് അവയുടെ സിമ്പിളൈസേഷൻ എന്താണ് സപ്ലിമെൻ്ററി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് അവയുടെ യൂണിറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ഒരു മാറ്റം ഇല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകൾ കാണിക്കാം ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട് മാർക്ക് ഇതെല്ലാം പി വൈ ക്യൂസിൽ ചോദിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിലൊക്കെ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ടേബിളുകൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ചോദ്യം ബ്ലാങ്ക്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് സിമിലർ വേ അടുത്തൊരു രണ്ട് മാർക്കിലെ ചോദ്യം ഇതെല്ലാം എസ് ഐ സിസ്റ്റം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് കൃത്യമായി തന്നെ പഠിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ രണ്ട് മാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഓറിയന്റഡ് ആണ് കുറച്ച് മെഷർമെന്റുകൾ നൽകിയിട്ട് അതിനകത്ത് എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന ചോദ്യം ഉറപ്പാണ് നൂറ് ശതമാനം എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരാൻ ചോദിക്കും അത് നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയും തിരഞ്ഞു നോക്കി ഏതൊക്കെ തരും എന്ന ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട എപ്പോഴും തരാറുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള മെഷർമെന്റുകളാണ് ഇവയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ളത് ഇതിന് പുറമെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ചോദിക്കാറില്ല ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുമാണ് ഇത് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള എക്സൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ രണ്ട് മാർക്ക് അടുത്തത് സ്ട്രോങ് ആയില്ലേ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലൂടെ എടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കാണ് കേട്ടോ രണ്ട് മാർക്കല്ല മൂന്ന് മാർക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം എന്താ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണം പി എച്ച് എന്താന്ന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചോദിക്കാം പി എച്ച് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി എന്താണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡയമെൻഷനിൽ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ടേംസിനും ഒരേ ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡയമെൻഷണൽ കറക്റ്റ്നെസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിലെപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമാണ് സ്ഥിരമായി വരുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമാണ് ഈ കൂടെ എം സി സ്ക്വയർ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഈ കൂടെ എം ജി എച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പിന്നെ ടൈം പീരീഡ് പിന്നെ എസ് ഈക്വൽ യു ടി പ്ലസ് ആർ ഫി ടി സ്ക്വയർ ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ജി എം ബൈ ആർ ജി ഈക്വൽ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതൊക്കെയാണ് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുക ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എഫ് ഈക്വൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇതൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല എങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോ ഓക്കെ മേ ബി ചില സ്കൂളുകൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഇടുന്ന ചോദ്യ പേപ്പർ ആയത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡെഡ്യൂസ് ദ റിലേഷൻ എം ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്കറിയാം ഡെറിവേഷൻ രണ്ടാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് എപ്പോഴും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഏതൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളത് എന്ന് ആലോചിച്ച് പറ സെൻട്രിപ്പിടൽ ഫോഴ്സ് ടൈം പീരീഡ് അടുത്ത ഏതൊക്കെയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി സ്ട്രിങ്ങിന്റെ കാര്യം റൈറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സ്ട്രിങ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക ടൈം പീരീഡ് സെൻട്രിപ്പിടൽ ഫോഴ്സ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സ്ട്രിങ് ഇത് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇത
and graph oriented questions kinematic equation based numericals and graph oriented questions eppadi chodikkarundu like idu pole ee graph inde area allengil idu idinde idu namukku nalgiyirikkunnathu position time graph aanu idinde velocity time graph varekka enna chodiyam chodikkam ivada namukku nalgiyirikkunna oru velocity time graph aanu ivade ulla displacement ennu odikkan parayarundu like inginulla chodyangal eppadi parishagal chodikkam numerical graph oriented numerical numerical based stopping distance stopping distance oriented ay numerical chodikkam സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പല കൂടി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസീൽ സാറൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചു സോ ആ ബോഡി റസ്റ്റിലോട്ട് വരാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും എത്ര ദൂരം ഒക്കെ പറയും ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ സോ അതൊന്നും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം കേട്ടോ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഗ്രാഫ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗ്രാഫ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മാർക്കിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കാം അതായത് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ് ലൈക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് എപ്പോഴും പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രീലി ഫാളിംഗ് ബോഡിയുടെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം അത് ഏത് തരം മോഷൻ ആണ് ഫ്രീലി ഫാളിംഗ് ബോഡി യൂണിഫോമിലി ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആണ് ശരിയല്ലേ ഫ്രീലി ഫാളിംഗ് ബോഡിയുടെ ആക്സലറേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സോ അത് യൂണിഫോമിലി ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോ അത് ഏത് തരം മോഷൻ ആണ് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ബോഡി മുകളിലോട്ട് എറിയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റിയും ആക്സലറേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ വെലോസിറ്റിയും ആക്സലറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പിക് മോസ് പോയിന്റിൽ വെലോസിറ്റിയും ആക്സലറേഷൻ എന്താണ് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്ത മോഷന് പ്ലെയിൻ ഓറിയന്റഡ് ഏജം ടൈപ്സ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള രണ്ട് വെക്ടർ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ രണ്ടാമത്തെ നൾ വെക്ടർ മൂന്നാമത്തെ ഈക്വൽ വെക്ടർ ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കും യൂണിറ്റ് വെക്ടർ നൾ വെക്ടർ ഈക്വൽ വെക്ടർ എപ്പോഴും പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടിയാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ വെക്ടർ ഓറിയൻറ്റഡ് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെക്ടർ ഓറിയൻറ്റഡ് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ട് ആർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ ഇത് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയി ന്യൂമറിക്കൽ എപ്പോഴും പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റൈറ്റ് സിമിലറേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് തന്നിട്ട് വട്ട് ഈസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി തീറ്റ് എത്രയാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് ഈ ന്യൂമറിക്കലിൻ്റെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ നൾ വെക്ടറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കോ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇല്ലേ എ വെക്ടർ മൈനസ് നൾ വെക്ടർ ഈക്വൽ ടു എ വെക്ടർ എ വെക്ടർ പ്ലസ് നൾ വെക്ടർ ഈക്വൽ ടു എ വെക്ടർ ഒരു ലാംഡ ഇൻറ്റു നൽ വെക്ടർ ഈക്വൽ ടു നൽ വെക്ടർ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വയ്ക്കുക പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത ഡ്രൈവ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് വെക്ടേഴ്സ് യൂസിംഗ് അനലറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ അനലറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോമുല ഈ ആറ് ഈക്വൽ ടു കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോമുല ആറ് മാത്രമല്ല ആൽഫ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡയ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റിസൾട്ടൻറ്റും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആൽഫയും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കാം സിമിലർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രയാങ്കിൾ ലോ പഠിച്ചിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ പാരലോഗ്രാം ലോ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത് രണ്ടും അറിയാതെ ഒരിക്കലും ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുള്ളവയാണ് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ റൈറ്റ് ഈ ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഫിഗർ ഒക്കെ വരച്ച് കൃത്യമായി ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആർ ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി കോസ് തീരാ അനലറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിബിലിറ്റി ഈ മൂന്ന് ആശാന്മാർക്കാണ് ആ ഇവനെ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവനെ ഒഴിവാക്കിക്കും ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിബിലിറ്റി ഈ മൂന്ന് ആശാന്മാരാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുക അതായത് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് മാക്സിമം ഫ്ലൈറ്റ്
ഇത് ന്യൂമറിക്കൽ എന്തായാലും ചോദിക്കും ഇതല്ല ന്യൂമറിക്കൽ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഹോറിസോൺ റേഞ്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ കണക്കുകൾ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ അതിനുശേഷം രണ്ട് ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ട് ലീനർ വെലോസിറ്റിയും അതെ വി ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ സെൻട്രിപ്പെടൽ എ സി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് കൃത്യമായി തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗ്രാഫ് ആ ചിത്രം വരച്ച് തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാട്ടോ ഡ്രൈവ് പിക്കല്ലേ നൂറ് ശതമാനം ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഞാൻ അഷ്വർ ചെയ്യുന്നു ഇൻസെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയി ചോദ്യം ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ ഒരു കല്ല് കെട്ടിയ ചോദ്യം കേട്ടോ സ്ട്രിങ് വിത്ത് സ്റ്റോൺ രണ്ടും ഒരേ ഡാറ്റാസ് ആണ് ഡാറ്റാസ് മാറില്ല ഇതേ ഏഴ് റവല്യൂഷന് നൂറ് സെക്കൻഡും പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസും ആണെന്ന് പറയത്തുള്ളൂ ബാക്കി ഡാറ്റാസ് മാറില്ല സെയിം തന്നെയാണ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക സെന്റ് പെടൽ ആക്സേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക നിസ്സാരമായ ചോദ്യമാണ് ഈസി ആയി ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും ടാൻഷൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും ആക്സലറേഷൻ റേഡിയൽ ഇൻവേർഡ് ഡയറക്ഷനാണ് സെന്റ് പെടൽ ഫോഴ്സും റേഡിയൽ ഇൻവേർഡ് ഡയറക്ഷനാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ നാൽപ്പതല്ല നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മാർക്ക് എന്റെ മക്കൾ കുറപ്പാണ് വേറൊന്നും വേണ്ട ഇത് മതിയട മക്കളെ പിന്നെ അല്ലറ ചില്ലറ ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതേ പാറ്റേണിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരിക ഇത് മാത്രം മതി ഏറ്റവും മികച്ച മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ സോ ഇത് പഠി ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിന് പുറമെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സോ അവ കൂടി പഠിക്കുക ഇതിന് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട എന്നല്ല ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ദാറ്റ് സോ മക്കളെ ഈ വീഡിയോ വർത്താണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് അണ്ണൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും സോ ലവ് യു ആൾ ടേക്ക് കെയർ ഉഷാറായി പഠിക്കുക ഓണം എക്സാം നമ്മൾ തൂക്കിയിരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തൂക്കിയിരിക്കും നോ ഡൗട്ട് സോ കട്ടക്കി കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ലൈവ് ആരും മറന്നു പോരുത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് സൂപ്പർ സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് അതിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാകും എവിടെ കിട്ടുന്നൊന്നും നിങ്ങൾ ബോധരേണ്ട ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻസേഴ്സുമായിട്ട് സൂപ്പർ സിക്സ്റ്റിയിൽ ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും സ